，里面用柴火烧开水，外面再用开水烫刚宰好的猪。对小朋友到处帮忙。<笑>我现在在梁山州啊，雷波县西林镇，后面就是彝族新年抓猪宰猪的场景啊。一会儿会制作坨坨肉跟腊肉，我们来带你看一下啊。切好的坨坨肉，再次回锅。嗯，年轻人吃的是坨坨肉，喝的是崽子们。这个加的是什么？啊，鱼西嘛，啤酒。嗯、啊，啤酒。现在它好喝吗？肉熟的快。现在就肉熟的快，去腥。哦，这个还要把肉再捞出来。还有，还有。然后再怎么烧呢？再炒。再炒还是炒？啊，加点加油啊，还是炒。哦相当于这个，他就是摘红了，知道吧？哥哥，没听懂。我这个他就是摘嘛，汤就这样了。对。呃，看，这不叫这个，这不这不是啊，怎么的？哦，这。土豆肉是怎么做的？这个回锅再炒吗？这呃，回锅一下就行了。现在就这样吃。呃，回锅一下，呃，就这样，然后放锅里面炒一下。什么意思啊？我操，不是。我们来就完整的看一遍啊！我现在是没搞懂，就是看过他们视频上看过彝族的人啃这个坨坨肉，大家做也是第一次看见。让我们静等下一步啊！今天带你全方位的、全过程的详细了解彝族坨坨肉。刚才把这个肉捞出来了。他讲什么我也没听太懂，就说是好像要加豆腐，大块的肉，猪肝，然后刚才切好的蒜跟姜末，农家菜籽油。这个加的是黄豆芽跟豆腐啊。这个场景啊，你们有没有点期待？坨坨肉，真的是迫不及待，迫不及待。哦，这个要抬下来啊！这个是猪肉汤。哎，哎，这样。西风来了啊！铁锅炒肉。有点太小了，好像。西风来了，西风来了，终于是看懂了。刚才是一头雾水。他们应该讲的是一族话啊，一句听不懂，但能感受到这个热闹的气氛啊。
。这锅属实是准备的有点小，我们一会儿吃的就是这个。塑料棚里这个大块，大块土猪肉。气氛到了啊！我们是等了一上午，从抓猪开始，到宰猪、剃毛、分割、挂腊肉，然后坨坨肉，第一遍焯水，第二遍切小块焯水，这个是猪肉汤。不知道，没吃过，没吃过啊。说不问我能不能吃得来，我估计能吃得来，哈哈。很冷这边。猪肉汤出锅。但是那个锅太小了，他把这个猪肉汤先盛出来，然后再用这个大铝锅子啊，再炒这个坨坨肉。本来是准备的一个小锅，你看啊，这边小铁锅，太小这边还在清洗这个肥肠，男同胞切肉，女同胞清理这些猪杂、猪下水。哎呀，最后一口猪肉汤。这边还有一个本地大哥在直播啊！来喽，来喽！来喽，等的就是这个场面。<笑>马上是下菜籽油，起锅烧油了，炒豆瓣酱跟姜末，下焯过水的大肉块。烟熏火燎啊！马上几百人了，来，今天中午晚上给他拉一下啊！
。捏大不大？捏火气足不足？看看这个环境啊，高山流水，彝族新年红烧肉。加料。啊。给榜一点点关注。没有关注主播的啊，给主播点一下关注啊。地上是刚才炖的猪肉汤，哎呀，出锅，出锅了，辣椒面，直接塑料盆开整啊。看这好有食欲啊！大哥点点关注，来没有关注主播来给主播点点关注啊！人气破一千了，人气破一千了啊！来人气破一千了啊！欢迎猪肉汤再次回锅。人气第二棒，走一个啊！跟你说话我看不了了。我现在肚子好饿啊，看着好想来一碗，来一块肉，来一碗汤。我一直在回去，希望，但是有的人我看啊，没看到，就没办法及时给你们回复啊。他们讲那个是洗脸盆是吧？啊，对，他们说那些胶盆是洗脸盆。啊，就是，这就是装吃的是吧？对对，装装吃的，因为这些呃那些不锈钢盆不够嘛，这边啊不够，我们就用这些。世梦远带你们走进在梁山。哦哦，是梦阳对吧？走进梁山。吃饭了，吃饭了。这个不是接地气了啊，这个直接就是放地上了啊。吃了吃了，直接放地上吃。你在哪吃？你不搞点啤酒啊？啊，啤酒啊，啤酒你拿过来，你来。人间烟火气啊，中国最接地气的美食。师傅你不吃啊
，马上去。吃草头肉，浑身不自在。我们都是以草头肉为主，为主食，知道吗？明白吗？这、就是吃土土肉的小朋友。香不香？人少的时候我们就有网，但是我们今天人特别多，二十多个人聚在一起吃饭，我们没有那么多网，顶多也就十个网左右，二十多个人怎么用啊？没办法用啊，对不对？所以呢？今天我平时我也讲过，人多的时候我们就经常，一般我们都是坐在地上吃，啊，不坐在桌子上，然后直接用汤勺把米饭舀起来就可以开吃了，没有那么多的讲究，知道吧？很多人还是理解不了，很多人理解不了，因为。也不怪别人嘛，也不能怪别人，因为毕竟别人看着，坐着这么这么坐着吃，其实也是啊，我们也是能理解的。但事实上，我们这也是还是挺干净的，对吧？传统的。嗯，还是挺干净的。先来块，这猪肝上。嗯，对。小朋友吃的香的。哇，好香啊！猪肝好吃。来来，这是。猪肉汤，对，你们从小就这么吃是吧？对，从我们记事起，从我们祖先们都。嗯。你看，这个肉好大啊！这起码得三两肉。彝族新年啊！哎呀，啃的好香啊！<笑>我也搞点米饭。我、哦、没事没事。太接地气了啊！我们等了一上午，今天正好是一周年。赶上了，我再扫一块。来呀，来看。好香。说不你这个吃的什么？这个什么？粑粑，哦，香不香？<笑>我就是，嗯，来尝尝。玉米粑粑，就那种杂粮的香味很足啊。你们吃过了吗？吃饱了吗？吃饱了。<笑>大块吃肉，还好啊，这边还是吃米饭的啊。搞点那个汤，嗯。这是刚才那个猪肉汤啊。哎呀。太接地气了，我们早上没有吃米饭，刚才围着这个锅啊，一直流口水。梁山洲太美了啊，美食、美景，还有真的啊，这些人都太淳朴了。你最多能吃几块？我啊，我我能吃好几块，四五块吧。啊。我今天都吃了三块了，哈哈，而且这个猪肉一点也不腥，不腥，对，土猪，土猪味道就是好。这个有可能是自贡炒菜最快的男人，油烧热，我们来数一下啊，一、二、三、四、五、六、七。七秒出一个菜，爆炒腰花，快不快？哎呀，这个菜炒得漂亮啊！
桥头三愣，我之前俩吃过，大师啊！我们桥头三愣一样一个啊，来看一下啊，这个就是鼎鼎大名的自贡桥头三愣，是几秒钟出个菜？十几秒。十秒钟啊！就是猪肝。三愣是猪肝、牛肉，还有什么？猪肝、羊肝、猪肝。哦。嗯、这个师傅炒菜贼快啊！配好料，油烧热马上就好，哎呀，好了，十秒钟左右，这是第一个菜，嫩猪肝。然后是第二个菜，叔今年有六十岁吗？七十岁没听懂，没听懂。六十六，六十六啊！再来第二个菜，你在这地方干那个多少年了？三十多年。二十多年啊？三十多。哎。是腰花，哎，都是把料配好啊，哎，油烧热是菜油啊！哎，给。第二个菜，主播。哼。小花。嗯。这个菜炒的太快了，两个菜已经出来了啊！有三个菜是吧？啊，还有三个菜呢。另外还有另外，下面还有好多菜，桥头三的，第三个菜，猪头是吧？哎。咱们是先姜一下，然后葱、小葱直接配好，把料子配好，辣椒片、姜、鲜辣椒。这次来数一下时间啊，再加点盐，这是配料。
，今天是从日子上啊开车骑一百多，专门过来吃这个。啊，这个啊，油烧热。时间好像有点长啊，啊，拿配料。骨头可能更难。好了，好了，哎，炒菜是真的快。这个啊，我是第二次来，一定得趁热吃。来近距离再看一下，猪肝，这个是猪头，然后这个是腰花，哎呀，自贡的味道真的是让人欲罢不能啊！上次是三年前还是四年前，我一个人来的，吃的是猪肝，来我们尝尝，真的啊，我我记忆中啊，我做梦都能梦到这个味道，哇，这真的是猪肝里的天花板啊！这么好的菜，我还带点大瓶小酒，好、哦，真好吃。之前没吃到这个，就来吃这个肚头，啊，好脆啊！自贡菜啊，真的是 Y Y D S， 食在四川，味在自贡，我们有点。我们在乐山说位在乐山，我们在自贡说位在自贡，但是乐山跟自贡啊，真的是四川里头最好吃的两个城市，真的是好吃。今天啊，终于把桥头三寸给凑齐了。阿姨，给我装碗米饭来，打碗米饭。好，我讲一下啊，我们以前是，我也是开饭店的，我是在，啊四年前，一七年我们饭店装修，然后我一个人自驾两千多公里到这儿，从富顺过来的，在富顺吃的豆花，那个时候还没有短视频啊，在网上就文字刷到这个桥头三两，就直接过来了。再来搞碗米饭，算算算，不吃米饭，喝酒，真的是爽。再来一个腰花，腰花啊，你看这个花打的也挺漂亮的啊，因为它这几个菜啊，三顿的菜都是很容易熟的几个食材，所以它油烧热下去一爆，最大程度的保留了这种食材的这种鲜香味，真的啊，想吃最好吃的，猪肝，肚头肚头比较少见，腰花。你们路过附近，路过四川，成都啊、乐山啊、宜宾啊，一定专门来自贡绕一趟，真的太牛逼了！再搞那米饭，这个配饭是神器。老爷子现在也是绝对的网红啊，网上可能有人黑他，就是说这东西怎么怎么样，但是我觉得啊。他们讲说他这个猪肝炒不熟，有可能生意好的时候也会偶尔有这种情况，但是熟的情况下绝对是最好吃的猪肝。